Neću vam govoriti, moji dragi gledatelji, o daleko najjačim svjetskim probioticima. Što su zapravo oni i što je još bitnije za reći u kojim vrstama namirnica je možete konzumirati. Probiotici su jedna od mojih omiljenih namirnica koje redovito koristim zadnjih deseta godina. Isto tako su jedna od omiljenih vrsta namirnica koje ja preporučujem i mojim pacijentima radi enormnog pojačavanja našeg zdravlja. Dakle, lijepo mi pratite emisiju Doka, a dobit ćete sve najpotrebne dakle, potrebne informacije i naravno na kraju emisije ću vam dati još nekoliko iznimnih preporuka kako ćete značajno pojačati specijalno vaš imunitet. Kada koristimo same probiotike, dakle vi u naše, zapravo ili u vaše tijelo ubacujete one najbitnije forme mikroorganizama, onoga dobroga tijela. Specijalno govorimo o bakterijama. Mi u našem tijelu za lakše razumijevanje shvatite da imate dobre i loše mikroorganizme. I ono sve što mi želimo u našem tijelu imati daleko više ovih dobrih mikroorganizama. Bakterija, virusa, gljivica i sličnog tipa u odnosu na iste takve forme dakle, mikroorganizama koji su puno loši i koji značajno pogoršavaju naše zdravlje. Jedan od glavnih razloga je zašto ćete se biti zapravo trajno zdravi i zašto ćete imati puno bolju perspektivu boriti se poti bilo koje bolesti koje trenutno se možda vama događa, bit će pojačavanje vašeg imuniteta. Dakle, vi ne možete se zapravo niti od jedne bolesti oporaviti kako treba i brzo ako vaš imunitet nije jak. I tu jednu veliku ulogu igra nešto što se naziva crijevni mikrobiom. Crijevni mikrobion u kratkim crtama znači da u vašoj probavi u tankom i debelom crijevu se nalaze enormne količine milijarde i milijarde mikroorganizama. I naš kada je crijevni mikrobiom zdrav, u njemu balansiraju otprilike 90% dobrih mikroorganizama, a 10% loših onda smo mi funkcionalni i zdravi. Iz te perspektive, oni dobri mikroorganizmi hrane i proizvode ono najbitnije, a to je on dio našeg imunološkog sustava. I tu ključnu ulogu će igrati probiotici koji konzumirate jer imaju enormnu mogućnost povećavanja ovih zdravih mikroorganizama, specijalno nečega što se nazivaju bakterije. I vi kada u vaše tijelo ubacujete probiotike, prije svega ubacujete najčešće sedam vrsta probiotičkih bakterija koje se nazivaju Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaris, Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilius, Saccharomyces boulardi, Biofideri bakterium biofidum, Bacillus subtilis i najbolji prirodni e, b, b, probiotici imaju aktivne kulture, važno da su i žive i aktivne kulture koje ćete najviše koristiti u vašemu naravnoj crijevu. I vi naravno probiotike, e, moja osobna će biti preporuka da ih konzumirate uz namirnice. I to su ona, a, kako bi rekao, najbolja verzija probiotika što možete zamisliti. Prvi e, izvanredno jaki, možda najjači probiotik je na svijetu nešto što se naziva kefir. Kada govorimo o kefiru, govorimo o kiselom fermentiranom proizvodu koji je nastalo naravno fermentacijom i gdje se e, kroz jedan vremenski period i to se najčešće događa recimo kroz 24 do 36 sati fermentacijom od mlijeka i mliječnih naravno, proizvoda fermentiraju dakle, ovaj mliječni proizvod. E, Apsolutno proizvodi se dodavanje kefir zrna u kravlje recimo ili kozije mlijeko. Kefir žitarice nisu žitarice već kulture bakterija mliječne kiseline i kvasa koje pomalo nalikuju samoj e, cvjetači. I to ono što vam dakle, želim reći. Dakle, vi možete praktično svakodnevno sami praviti kefir. Super perspektiva. Drugi je naravno bitan, dakle, e, sami e, probiotik. Još vam moram nešto napomenuti. Nemojte mi se začuditi e, ovome svemu što vam danas budem pričao, da nikada niste nešto čuli e, za to. U nekim krajevima svijeta je to izuzetno poznato, u drugim krajevima nije. Što god vam danas preporučujem, vi možete kupiti u bilo kojem kraju e, planete e, zemlje, specijalno u dućanjima, recimo, zdrave hrane. Dakle, rekao sam, ovo su najjači svjetski, dakle, probiotici. Druga stvar što veliki broj vas je kako zna, biti će kiseli kupus. Kada govorimo o kiseli kupus, a, je a, fino isiskani kupus koji je fermentiran bakterijima mliječne kiseline. To je jedna od najstarijih tradicionalnih namirnica i popularna u mnogim zemljama, osobito u istočnoj Europi. 
ima kisel kad slan okus i može se sačuvati mjesecima u hermetičkoj posudi, krcata je vlaknima, vitaminima C i K, natrijem, željezom i kalijem, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, za kiseli kupus veliki broj vas zna, redovita ako ga koristite u svakodnevnoj prehrani, ima enormnu mogućnost pojačavanja zdravlja vašeg organizma jer je krcata samim probioticima. Treća stvar, postoji nešto što se naziva tempeh. Kada govorimo o samom tempehu je fermentirani sojim proizvod. Tvori čvrstu pljeskavicu čiji je okus opisan kao oraša, zemljana i sličan onome u gljivama. Tempeh je pordetom iz Indonezije, ali je postao popularan širom svijeta kao zamjena za mesom sa visokim udjelom proteina. Proces fermentacije zapravo ima neke iznenađujuće učinke na njegov prehrambeni profil, a soja je obično bogata fitinskom kiselinom, biljnim sojem koji narušava apsorpciju minerala potvrđu željeza i samoga cinka. Dalje što ću vam preporučiti. Postoji jedan, dakle, specijalno u istočnim kulturama, izvanredno dobar začin koji se naziva kimchi. I kada govorimo o kimčiju, on se isto tako dodaje specijalno dakle, određenim vrstama recimo, kupusa recimo, ili priloga drugog vrsta povrća. Kimči je začinjem zapravo mješavina začina kao što su pahuljice, crvene ljute papričice, češnjak, džumbir, skalion i sol i sadreže bakterije mliječne kiseline, lako baktilus kimči kao i druge bakterije mliječne kiseline koje mogu koristiti u zdravlju probavnog sustava. Kada govorimo o samom kimchi, on je specijalno dakle, popularan u Koreji, zapravo u Danda je nastao i danas se širi cijelom svijeta, rekli smo popularni način pojačavanja našeg zdravlja fermentaciju. Dakle, druga perspektiva što je nevjerojatno bitna, postoji jedan specijalni japanski začin koji se naziva miso. Uh, on je jedna specijalna vrsta začina gdje se danas može dodavati recimo u juhama, ali i ostalim vrstama dakle, povrća i sličnoga koji ima enormnu mogućnost ubačivana probiotika u naš organizam. I kada govorimo o misom, on se tradicionalno proizvodi fermentacijom soje sa soli i vrstom gljivica koje se nazivaju koji. Miso se može napraviti miješanjem soje s drugim sajstojcima kao što su ječa, mriža i raž. Ova pasta se najčešće koristi u miso juhi, popularnoj hrani za doručak u Japanu, izvanredno se kupuje u razno raznim dakle, oblicima i dakle, nevjerojatno je dostupan danas za zađe. Dakle, miso, japanski fermentirani dakle, začin, enormno bitnu ulogu igra u našem zdravlju, specijalno iz perspektive naravno probiotika. Postoji još nešto što je nevjerojatno bitno. Isto tako se koristi prije svega u istočnjačkim medicinama, danas je dostupno u svijetu, a naziva se kombuča. Kombuča vam je jedan specijalni napitak, ja mi ja tako reći specijalna vrsta e, zelenog čaja, čaja. Ovaj popolni čaj fermentira prijateljska kolonija bakterija i kvasaca. Konzumira se u mnogim dijelovima svijeta, osobito u Aziji, a riječ je o gljivi od kojoj se pravi fermentirani napitak koji se može bezbrižno konzumirati svaki dan, apsolutno izvanredna perspektiva. Ono što ću vam još reći što je možda velikom broju osoba čak i puno poznati. Jedan od genijalnih dakle, probiotika koje vi možete svakodavno ubacivati u organizam biti će vam jabučni ocet. Ajde molim vas dakle, razmišljajte mi o jabučnom ocetu, specijalno onaj organski jabučni ocet sa nečim što se naziva majka. Ukoliko ga redovito konzumirate, a recimo moja će vam osobno piti preporuka da konzumirate redovito i većinu godine, to smijete bez problema, staviti jednu malu žličicu organskog jabučnog octa u 2 dl recimo standardne ili dakle, normalne vode, promiješati svaki dan dakle, popite, imat ćete enormno pojačavanje vašeg zdravlja iz razno raznih perspektiva, a specijalno vezano uz probiotike. Dakle, jabučni ocet krcat probioticima, može pomošati vaše zdravlje. Dalje, izvanredno poznati dakle, kiseli, kiselo povrće koje je krcato probioticijom su vam kiseli krastavci. Kada govorimo o kiselima krastavcima, su sačuvani otopini soli i vode. Ostavljeni su da fermentiraju neko vrijeme, a koristit ćete vlastite prirodne prisutne bakterije mliječne kiseline. Ovaj proces ih čini kiselim, Ukiseljeni krastavci su izvrstan izvod zdravih probiotičkih bakterija koje mogu značajno poboljšati zdravlje probavnog sustava, imaju malo kalorija, izvrstan su izvod vitamina K a, i izvanredno bitno djeluje na našem zdravlje. I postoji još dvije perspektive koje možete e, koristiti. E, postoji nešto što se vam se naziva NATO. 
Isto tako, nato je jedna specijalna vrsta popolnog dijela u Japanu koja se sastoji od fermentirane soje. NATO sadrži izuzetno snažan probiotik Bacillus subtilius koji značajno pojačava naš imunološki sustav, podržava kardiovaskularno zdravlje, poboljšava probavu sa vitaminom K2 što je super perspektiva i možete još nešto kupiti što se naziva kokos kefir ili kefir od samog kokosa, isto tako ima enormne bitne zdravstvene blagodati. Dakle i u ovoj današnjoj emisiji sam rekao koji su najbolji prirodni izvori samih probiotika. Vi njih možete kažem, kupiti u dućanima strave hrane, neki su vam poznati, neki su vam možda nepoznati, ali svaki posebno praktično možete redovito tijekom godine konzumirati i dakle, vidit ćete koliko to može nevjerojatno povaćati vaše zdravlje. Ja kažem redovito koristim specijalno kefir, praktično svaki dan konzumiram 2 do 3 dl kefira i specijalno radi njega se osjećam dakle, puno, puno bolje. A svi moji dragi gledatelji, da li vi koristite probiotike i kojih vrsta, možda kiseli kupus, kiseli krastaci, možda nato, miso i sl. Ajde molim vas komentirajte me odalje ispod video zapisa. Jako me interesiraju dakle vaše informacije ovoga tipa jer mislim da e, ljudi u različitim dijelovima planete Zemlje drugačije koriste probiotike. Mislim da će biti super perspektiva pa mi samo komentirajte odalje ispod video zapisa. A naravno moji dragi gledatelji, ukoliko trebate mene da vas liječim od vaših bolesti i oboljenja, Zovite moju ordinaciju Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona. Kontaktirajte, dogovorite termine i ja ću vam drage volje pomoći u mojoj ordinaciji i izlječiti vaše bolesti oko njih. A vi, ukoliko želite naravno svakodnevno primati moje zdravstvene informacije koje mogu značajno poboljšati vaše zdravlje, bilo bi lijepo dole ispod video zapisa da se lijepo naravno od vas da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni ovako i sljedećim informacijama razno raznih zdravstvenih tipova. I naravno prije nego što odete moji dragi gledatelji, pa je poručit ću vam jedan specijalni video zapis kojeg sam se jako potrudio napraviti, a govori o najboljim opcijama poboljšavanja vašeg imuniteta. Ovdje pored mene imate mali prozorčić, kliknite na njega, saznajte kako ćete vi učiniti vaš imunitet praktično neprobojnim i da na taj način značajno smanjite rizik od bolesti i oboljenja i ukoliko ste sada pod nejakom tegobom, da na potpuno priroda način dakle, riješite se izuzetno jakim imunitetom. Hvala najljepše što me pratite, moji dragi gledatelji. Pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.